Toen Galilei in de 17e eeuw ontdekte dat de aarde om de zon draaide in plaats van omgekeerd, was dat voor veel mensen een grote schok. Zij hadden tot dan toe de overtuiging gehad dat de mens in het centrum van de kosmos stond en zij hadden daarop ook hun gehele levensovertuiging gebouwd en nu bleek dat ineens niet het geval te zijn. De theorie van Foucault kan men verduidelijken door vast te stellen dat hij eigenlijk met betrekking tot de cultuur een soort van Galilei standpunt inneemt. Immers met name sinds de tijd van Galilei heeft men eigenlijk wat de cultuur betreft en de maatschappij gedacht dat de mens daar wel in het centrum stond. Hij heeft ze tenslotte gemaakt. En Foucault ontkent dit. Niet het subject telt in de cultuur, zegt hij, maar de structuur, het algemene. Iets wat op zich al te begrijpen is als men bedenkt dat de regels volgens welke men zich gedraagt voor verreweg het grootste deel al uitgevonden waren voordat men werd geboren. En dat de naam van de uitvinder ons volstrekt onbekend is. Nu kan men Foucault met Galilei vergelijken, maar in een ander opzicht kan men Chomsky ook met Galilei vergelijken, omdat hij in de taalwetenschap, de linguistiek, zijn vak, een geweldige revolutionerende werking heeft gehad over de gehele wereld. Chomsky heeft in de linguistiek een ware omwenteling veroorzaakt. En het interessante is nu dat de theorieën van Chomsky in precies de tegenovergestelde richting wijzen als de theorieën van Foucault. Chomsky zet het subject veel meer in het centrum. Bij de confrontatie dus van deze twee geheel verschillende denkers is het verder goed om te bedenken dat zij beide ook erg verschillend werk doen. Foucault is een cultuuronderzoeker, Chomsky is een taalonderzoeker. Of nog anders gezegd, Foucault interesseert zich erg voor de geschiedenis van de wetenschappelijke taal. Chomsky interesseert zich erg voor de taal die we gebruiken, de dagelijkse taal. Het is op zich interessant en misschien ook niet toevallig dat het debat tussen deze twee pas echt fel en spannend wordt in de tweede helft als het gaat over de politiek. Toch is het geloof ik goed dat er een stuk theorie aan vooraf gaat. Want in een discussie over filosofie en maatschappij gaat het er tenslotte niet om welk toevallig politiek standpunt bepaalde denkers innemen. Maar is het natuurlijk van groot belang om te zien vanuit welke argumenten of ze dat zullen doen. Het is misschien ook wel leuk dat deze discussie plaatsvond in de hal van het auditorium van de Technische Hogeschool in Eindhoven. Een discussie namelijk tussen twee filosofen, twee onderzoekers, wier werk zich kenmerkt door een grote precisie, een grote gedetailleerdheid en ook een grote helderheid. En verder vond ik het wel symbolisch dat het plaatsvond in een ruimte met veel glas. Binnen- en buitenwereld liepen door elkaar. Tijdens de uitzending zag je het verkeer buiten rijden. Symbolisch inderdaad omdat de relatie tussen binnen- en buitenwereld voorop staat in het eerste stuk van het vierde filosofendebat over menselijke natuur en ideale maatschappij. Ladies and gentlemen. Welcome at the fourth debate of the International Philosophers Project. Tonight's debaters are Mr. Michel Foucault of the Collège de France and Mr. Noam Chomsky of the Massachusetts Institute of Technology. Both philosophers have points in common and points of difference. Perhaps the best way to compare both philosophers is to look at them as mountain diggers working at the opposite sides of the same mountains with different tools without knowing even if they are working in each other's direction. All learning concerning men, ranging from history to linguistics and psychology, are faced with the question whether in the last instance we are the product of all kinds of external factors or if in spite of our differences, we have something we could call a common human nature by which we can call each other human beings. So my first question is to Mr. Chomsky, because you, Mr. Chomsky, employ often the concept of human nature, and even in this connection, you are using terms like innate ideas and innate structures. Which arguments 
can you derive from linguistics in order to give such a central position to this notion of human nature? Well, let me uh, begin in a slightly technical way. A person who's interested in studying language is faced with, the, with a very definite empirical problem. He's faced with an organism, a mature, uh, let's say, adult speaker, who has somehow acquired an amazing range of abilities which enable him in particular to uh, say what he means, to understand what people say to him, to do this in a, in a fashion that I think it's proper to call highly creative. Now, the person who's acquired this intricate and highly articulated and organized uh, collection of abilities, the collection of abilities that we call knowing a language, that person has been exposed to a certain experience. He has been presented in, his, in the course of his lifetime with a certain amount of, of data, uh, of, inform, of direct experience with the language. And we can investigate the data that's available to this person. And having done so, in principle, we're faced with a very clear and a reasonably clear and, and well-delineated scientific problem, namely the problem of accounting for the gap between the really quite small quantity of data, small and rather degenerate quantity of data that's presented to the person, to the child, and the very highly articulated, highly systematic, uh, profoundly organized uh, resulting knowledge that he somehow derives from this data. Uh, furthermore, even more remarkable, we notice that in a wide range of languages, in fact, all that have been studied seriously, there are remarkable limitations on the kinds of system that emerge from the very different kinds of experience to which people are exposed. Well, this, there's only one possible explanation for, in, in a, in a what one, one can say in a rather schematic fashion, uh, for this uh, remarkable phenomenon, namely the assumption that the individual himself uh, contributes uh, a good deal, an overwhelming part, in fact, of the general schematic structure and perhaps even of the specific content of the knowledge that he ultimately derives from this very scattered and limited experience. That is, to put it rather loosely, the child must begin with the knowledge, certainly not with the knowledge that he's hearing English or Dutch or French or something else, but he does start with the knowledge that he's hearing a human language of a very narrow and explicit type that permits a very small range of variation. And it's because he begins with that highly organized and very restrictive schematism that he's able to make the huge leap from scattered and degenerate data to highly organized knowledge. And I would claim then that this instinctive knowledge, if you like, this schematism that makes it possible to derive complex and intricate knowledge on the basis of very partial data is one fundamental constituent of human nature. But then I assume uh, that in other domains of human intelligence and other domains of human cognition and even behavior, uh, something of the same sort must be true. Well, the collection of this uh, mass of uh, innate scheme, uh, schematisms, uh, innate organi organizing principles, uh, which guides our social and intellectual uh, uh, and individual behavior, that's what I mean to refer to by the concept of human nature. Well, uh, Mr. Foucault, um, if I'm thinking at your books like Histoire de la Folie et Le Mot les Choses, I got the impression that you are working on a completely different uh, level and also just with an opposite aim, opposite goal. If I'm thinking about the word schematism, in relation to human nature, then you are just trying to work out that there are several periods, several uh, schematisms. What do you think about this? Well, if you permit, I will uh, answer in French because my English is so bad that I would be ashamed to uh, uh, answer in English. Uh, la... Il est vrai que je me méfie un peu de cette notion de nature humaine. Mais je m'en méfie pour la raison suivante. Je crois que parmi les concepts 
parmi les notions dont une science peut se servir, il y a évidemment des notions euh, qui, ont, qui sont d'un niveau, qui, sont, qui ont une élaboration, qui est une fonction différente. Par exemple, euh, bon, prenons le cas de la biologie, euh, à l'intérieur, dans le domaine de la biologie, vous avez des concepts qui sont plus ou moins bien établis, comme le, le, le concept de réflexe. Bon. Et puis, vous avez d'autres notions qui sont en quelque sorte des notions périphériques des notions périphériques qui ne jouent pas un rôle euh, en quelque sorte organisateur à l'intérieur de la science, des concepts qui ne sont pas des instruments d'analyse, des concepts qui ne sont pas descriptifs non plus. Ce sont des notions en quelque sorte qui servent simplement à indiquer des problèmes ou encore qui servent à indiquer des domaines d'objets à étudier. Prenez par exemple... Il y a une notion comme ça qui, est, je crois, qui a, je crois, été très importante dans l'histoire de la biologie. C'est tout simplement euh, la notion de vie. Bon, euh, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les gens qui étudiaient la nature ne se servaient pas du concept de vie. Ils classaient les êtres naturels, qu'ils soient vivants ou non vivants, dans une espèce de grand tableau ou de grande hiérarchie. La vie était une notion dont il ne se servait pas et dont il n'avait pas besoin. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de problèmes se sont posés, comme par exemple les problèmes de l'organisation intérieure de ces êtres dont on avait fait la classification. Ou bien encore, avec les progrès du euh, euh, microscope, le microscope d'Amici, on a vu apparaître tout un tas de phénomènes qui n'avaient pas été jusque-là encore perçus et dont les mécanismes, dont le fonctionnement n'était pas encore clair. Euh, les progrès de la chimie ont fait également apparaître les problèmes concernant les rapports entre les réactions chimiques et les processus physiologiques de l'organisme. Et voilà que tout un domaine d'objets est apparu, domaine d'objets absolument nouveau pour le biologiste, et c'est cela qui a été appelé la vie. Et la vie, c'était une notion qui servait à indiquer le champ des objets et des domaines nouveaux que la science avait à parcourir. Bon, bon. et je dirais, comme ça, en historien des sciences, si vous voulez, que la notion de vie a été un indicateur épistémologique, un index des problèmes à parcourir, et je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de la nature humaine. Foucault vergelijkt dus het begrip menselijke natuur van Chomsky met het begrip leven en de biologie en in de geschiedenis van dat vak. En hij doet dat omdat hij dat begrip menselijke natuur eerder ziet als een aanwijzing voor een onderzoeksprogramma dan als een aanwijzing voor het feit dat de mens uit zichzelf zo verschrikkelijk veel klaar zou kunnen spelen. Voor hem is dat begrip menselijke natuur eigenlijk een soort van wetenschappelijk boodschappenlijstje en niet meer dan dat. En Chomsky wil dit wel accepteren als maar duidelijk is dat vakken als biologie, fysiologie en neurologie voorlopig nog helemaal niet over de middelen beschikken om die menselijke natuur en dat taalvermogen adequaat te kunnen beschrijven. Vrij vroeg is het debat zo aangeland op een punt waar het gespreksleider elders de grootste moeite zal kosten om de partners met elkaar in contact te houden. Voor een deel ligt het natuurlijk aan de taal die ze spreken, maar voor een veel groter deel ligt dat aan het feit dat Chomsky en Foucault ieder in een verschillende denkwereld zitten, zodat hun begrippen heel gemakkelijk langs elkaar heen glijden. We krijgen eigenlijk het merkwaardige schouwspel te zien van twee breinen die gelijktijdig aan het denken zijn en om de beurt een begrip oppikken uit het betoog van de ander, om dit begrip dan vervolgens te belichten vanuit hun eigen denksysteem. Daarbij speelt dus voor Chomsky een grote rol dat begrip creativiteit, waarover nu een heel groot stuk van het debat zal gaan. Voor Chomsky is creativiteit eigenlijk een kenmerk van alle mensen. Iedereen werkt ermee. De verkeersdeelnemer, die ter plaatse in een onverwachte situatie moet gaan bedenken wat hij zal doen. De opvoeder, die niet terug wil vallen op autoritaire gedragspatronen en tegenover een lastige pupil zelf nieuw gedrag moet uitvinden. Maar vooral geldt deze creativiteit voor het kind 
dat een taal leert en dat daarbij merkwaardigerwijze leert om zelf nieuwe taal te produceren, te maken. Foucault staat daar tegenover. Hij vraagt voortdurende aandacht voor het zogenoemde epistemologische veld waarbinnen de menselijke activiteit plaatsvindt. Dit epistemologische veld, oftewel episteme, wordt in het profiel omschreven als het geheel van niet bewuste regels die de algehele organisatie van onderling gescheiden velden van kennis beheersen. Foucault spreekt ook over tableau, hij noemt het ook systeem van elementen en in het debat valt ook het woord grille, trali of rooster. We kunnen misschien het best spreken van een netwerk waarbinnen iedereen in een bepaalde cultuur denkt of hij wil of niet. Het zijn eigenlijk regels waaraan het denken van iedereen gehoorzaamt en met behulp waarvan iedereen zoekt naar bepaalde identiteiten, samenhangen enzovoort. En dit netwerk nu is niet de uitvinding van bepaalde individuen. Het bepaalt veel eer de regels van de denk- en doegewoonten, van het denk- en doegspel dat we cultuur noemen en waaraan ieder individu eigenlijk onderhorig is. Een dergelijk netwerk is ook geen ding of idee, maar het ligt precies tussen ding en idee in. En de geschiedenis van het denken is dan voor Foucault ook niet de geschiedenis van ideeën of zelfs zoiets als de ontwikkeling van de geest of iets dergelijks, maar veel eer de afwisseling van discontinue transformaties, van discontinue overgangen van het ene netwerk naar het andere. Dat is dus een heel andere aanzet dan die van Chomsky, bij wie die creativiteit in het centrum staat. En het is duidelijk dat we op dit punt bij Foucault weer diezelfde ontroning van het subject tegenkomen, waarover we in verband met Galilei in het begin reeds gesproken hebben. De filosofie van Foucault is een filosofie waarbij de filosoof zelf eigenlijk voortdurend uit het beeld verdwijnt. Ja, paradoxaal genoeg zou je moeten zeggen, het is eigenlijk een filosofie zonder filosoof en je moet dit ook nog generaliseren, want de mens is bij Foucault in zekere zin de grote afwezige in zijn eigen cultuur. En het is in dit verband dan ook heel begrijpelijk dat Foucault nogal fel en afwijzend reageert wanneer de gespreksleider belangstelling begint te vertonen voor privéaspecten van zijn bestaan. Wanneer Foucault debatteert, dan gaat het over alles behalve over Foucault zelf. Dit dus ter introductie op dit volgende vrij uitvoerige theoretische stuk van het debat, dat eigenlijk maar voortdurend allerlei aspecten van één hoofdvraag behandelt en wel de vraag in hoeverre is de mens in staat iets nieuws te ontdekken en als dat zo is, hoe moeten we dat dan begrijpen? Het lijkt mij een erg relevante vraag, zeker als we bedenken dat we nogal wat nieuwe vormen van gedrag, kennis en wetenschap nodig zullen hebben, willen we het er in onze wereld met elkaar levend afbrengen. We nemen nu de draad weer op waar Foucault toelicht waarom hij aan de creativiteit van het individu in de geschiedenis niet zoveel aandacht besteedt. In de historie traditionele des sciences, on accorde in effet le maximum. Enfin, la tradition veut qu'on accorde le maximum à la créativité des individus. L'histoire des sciences, jusqu'à ces dernières années, consistait essentiellement à montrer en quoi un individu, que ce soit Newton ou que ce soit Mendel, peu importe, avait été effectivement le créateur ou le découvreur plutôt d'une vérité qui était là, inscrite dans les choses et dans le monde, et que personne avant eux n'aurait vu. Le postulat qu'il y a, je crois, qui dort en quelque sorte sous l'histoire des sciences traditionnelles, c'est ceci, c'est que la vérité est là pour être connue et que pourtant l'esprit de l'homme, par la suite, par l'effet d'un certain nombre d'inhibitions ou d'obstacles, n'est pas parvenu à voir cette vérité. L'esprit de l'homme est fait pour voir la vérité et un obstacle contingent l'en empêche. Cet obstacle, ça peut être, eh bien, selon les historiens, les conditions économiques et sociales, ou ça peut être la forme des mentalités, ou ça peut être la crédulité 
euh, euh, les vieux thèmes et mythes religieux, par exemple, ou moraux, enfin tout ceci qui constitue comme les obstacles, les écailles sur les yeux de celui qui voudrait voir. Mais en droit, l'esprit est fait pour voir, en droit, l'esprit est fait pour avoir accès à la vérité. Dans cette conception traditionnelle de l'histoire des sciences, d'une part, euh, si vous voulez, on donne toute la créativité à l'individu, qui est en droit possesseur de la vérité, et puis on la lui retire par le système des obstacles qui viennent d'une façon tout à fait contingente l'empêcher de saisir, de formuler, de construire cette vérité à laquelle il est... Euh, à laquelle il a droit en principe. Bon. Alors, moi, le, le problème qui s'est posé à moi, c'était précisément un peu l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on assiste à une, euh, euh, à une grande transformation scientifique Dans une transformation scientifique, comme par exemple la naissance de la biologie au milieu du XVIIe siècle, ou la naissance de la philologie à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. C'est vrai qu'un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées toutes faites tombent et viennent à disparaître. Mais ce qui m'a frappé, c'est que une science, au moment où elle naît, non seulement se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles et d'obscurités, mais en même temps, elle supprime un certain nombre de savoirs et de connaissances existantes qu'elle occulte, qu'elle cache, comme si elle appliquait une grille nouvelle qui, tout en permettant de faire apparaître des phénomènes jusque-là cachés, cache des connaissances déjà acquises. Donc, une science, le progrès d'une science, l'acquisition d'une science, ce n'est pas simplement l'oubli des vieux préjugés, ce ne sont pas simplement les obstacles qui tombent, c'est une véritable nouvelle grille qui cache un certain nombre de choses et du coup fait apparaître. Donc, en, quand je critique la, cré, la, la notion de créativité, je veux dire par là que, en fait, la vérité ne s'acquiert pas comme une sorte de création continue et cumulée, mais comme un jeu de grilles qui s'applique euh, les unes sur les autres, cachées. I think in part we're slightly talking in cross purposes because of a different use of the term creativity. In fact, I should say that my use of the term creativity is a little bit idiosyncratic and uh, therefore the onus falls on me, not on you in this case. But when I speak of creativity, I'm not uh, attributing to the concept the uh, notion of value that is normal when we speak of creativity. That is, when you speak of scientific creativity, you're speaking properly of the achievements of a Newton. But in the context in which I've been speaking about creativity, it's a normal human event. I'm speaking of the kind of creativity that any child uh, uh, demonstrates when he is able to come to grips with a new situation, uh, describe it properly, react to it properly, tell us something about it, uh, think about it in a new fashion for him, uh, and so on. These are, I think it's appropriate to call those creative acts, but of course without thinking of those acts as being the acts of a Newton. It's the uh, lower levels of creativity that I've been speaking of. Now, as far as what you say about the history of science is concerned, I think that's correct and illuminating and particularly relevant, in fact, to the kinds of enterprise that I see uh, uh, lying before us in psychology and linguistics and the philosophy of mind. That is, I think there are certain topics that have been uh, what was your word, depressed or put aside during the uh, uh, scientific advances of the, say, past two centuries, century and a half. But now I think we can uh, overcome those, or it's possible to put aside those limitations and forgettings and to bring into our consideration precisely the topics that animated a good deal of the thinking and speculation of the 17th and 18th century and to incorporate it within a much broader and, I think, deeper uh, science of man that will uh, give fuller role, though certainly not hope to, will not hope to give complete understanding, uh, to such notions as innovation and creativity and uh, freedom and uh, 
uh, production of new uh, entity, new elements of thought and behavior within some system of rule and schematism. Those are concepts that I think we can come to grips with. Je crois que entre ce qu'a dit M. Chomsky à l'instant et puis ce que j'essaie de, de, de montrer, il y a en réalité beaucoup de ressemblances, c'est-à-dire qu'il n'y a en fait de création possible, d'innovation possible. On ne peut, dans l'ordre du langage ou dans l'ordre du savoir, produire quelque chose de nouveau qu'en mettant en jeu un certain nombre de règles de règles qui vont définir l'acceptabilité ou la grammaticalité des énoncés ou qui va définir, dans le cas du savoir, la scientificité euh, des énoncés. Alors, disons en gros que les linguistes, avant M. Chomsky, ont surtout insisté sur les règles de construction des énoncés et moins sur l'innovation que représente tout énoncé nouveau ou l'audition d'un énoncé nouveau. Et puis, dans l'histoire des sciences ou dans l'histoire de la pensée, on avait beaucoup plus l'habitude d'insister sur la création individuelle et on avait tenu euh, euh, à l'écart, on avait euh, laissé dans l'ombre ces espèces de règles communes, générales, qui sont en œuvre obscurément à travers euh, toutes découverte scientifique, toute invention scientifique, ou même d'ailleurs toute innovation philosophique. Des règles non seulement linguistiques, mais épistémologiques, et qui caractérisent le savoir contemporain. Well, I think perhaps I can try to react to those comments uh, within my own framework in a way which maybe will shed some light on this. How is it that we're able to construct any kind of scientific theory at all? How is it that given a small amount of data, it's possible for various scientists, for various geniuses even over a long period of time, to arrive at some kind of a theory, at least in some cases, that is more or less profound and more or less empirically adequate. This is a remarkable fact. And in fact, if it were not the case that these scientists, including the geniuses, had, if they didn't have built into their minds, somehow, obviously unconscious, specification of what is a possible scientific theory, then this inductive leap would certainly be quite impossible, just as if each child did not have in, built into his mind the concept of human language in a very natural way, in a very narrowing way, then the inductive leap from data to knowledge of a language would be impossible. So even though the process of, let's say, deriving knowledge of physics from data is far more complex, far more difficult for us, for, for organisms such as us, far more drawn out in time, requires intervention of genius, and so on and so forth. Nevertheless, in a certain sense, it the achievement of discovering physical science, or biology, or whatever you like, is based on something rather similar to the achievement of the normal child in discovering the structure of his language. That is, it must be achieved on the basis of an initial limitation, an initial restriction on the class of possible theories. And the fact that science converges and progresses, that itself shows us that such initial limitations and structures exist. That is, I don't think that scientific progress is simply a matter of a cumulative addition of new knowledge and uh, uh, absorption of new theories and so on. Rather, I think it has this sort of jagged uh, pattern that you describe for getting certain problems and leaping to new theories and so on and so forth. It transforms the same connaissances. Right. But I think that the explanation for that, so I think one can perhaps hazard an explanation for that fact. And uh, oversimplifying grossly, I really don't mean what I'm now going to say literally. It's as if, as human beings, a particular biologically given organism, we have in our heads, to start with, a certain set of possible intellectual structures, possible sciences. Okay? Now, in the lucky event that some aspect of reality happens to have the character of one of these structures in our mind, then we have a science. So, and it's because of this, it's because of this limitation, initial limitation in our minds to a certain kind of possible science, it's precisely that that provides the tremendous richness and creativity of scientific knowledge. That is, if it were not, it's important to stress that, this has to do with your point about limitation and freedom. If it were not for these limitations, we would not have the creative act 
of going from a little bit of knowledge, a little bit of experience, to a rich and highly articulated and complicated array of knowledge. It's precisely because of that that the progress of science, I think, has the uh, erratic and jagged and transformational character that you describe. And that doesn't mean that everything is ultimately going to fall within the domain of science. Quite the contrary. Personally, I believe that many of the things we would like to understand, and maybe the things we would most like to understand, such as the nature of man or the nature of a decent society or lots of other things, might really fall be outside the scope of possible human sciences. Well, I think we have now two, uh, two questions out of this statement. Um, one question is, if you can agree, uh, Mr. Foucault, do you agree with the statement about a combination of limitation, fundamental limitation? Not a combination. Ce n'est pas, pas une affaire de, de combinaison. Il n'y a de créativité possible qu'à partir d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un réseau de régularité. Le problème, alors, là, que je me pose, et où je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord avec M. Chomsky, c'est lorsque il place euh, ces régularités à l'intérieur, en quelque sorte, de l'esprit ou de la nature humaine. Je me demande si le système de régularité, de contraintes, qui rendent possible une science, on ne peut pas les trouver ailleurs, en dehors même de l'esprit humain, dans des formes sociales, dans des rapports de production, dans les, les luttes de classe, etc. Mais quand même, qu'est-ce que la raison pour vous de parler euh, de temps en temps de la mort de l'homme ou euh, du fin de, de la période 10 9e, 20e siècle, n'est-ce pas Mais ça n'a pas de rapport well, avec, avec ce que nous disons, là. Ah, je ne sais pas, parce que je pense à... Euh, euh, comme vous, je traite d'appliquer, qu'est-ce que vous avez dit, euh, à votre notion anthropologique. Vous avez refusé déjà de parler sur votre propre créativité et liberté, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce qu'est la raison Quelles sont les raisons psychologiques, je me demande, mais quelles sont peut-être ah, les plus vous importantes... Vous demandez, mais moi, je ah, bien. Je, je mais quelles pas. sont les raisons, euh, hein, laissons-nous dire, euh, plus objectives, peut-être, pour vous, euh, votre conception de savoir, de, de, la, de la connaissance, de la science, pour refuser de répondre à des questions personnelles, n'est-ce pas Ça a fait quelque chose avec votre conception euh, de la société. Alors, euh, quand il y a un problème ici pour vous, qu'est-ce que sont les raisons de faire un problème d'une question personnelle ah Non, je ne fais pas du tout un problème d'une question personnelle. Je fais d'une question personnelle une absence de problème. C'est-à-dire que dans toute l'histoire traditionnelle des pens de la pensée, des idées et des sciences, on s'est toujours posé le problème de savoir à quel âge Newton avait dû être sevré pour concevoir la gravitation universelle À quelle époque est-ce que Cuvier euh, avait rencontré sa première maîtresse pour pouvoir finalement découvrir les fossiles, l'anatomie comparée, etc. Ce genre d'analyse, enfin que je caricature, ce genre d'analyse, et je crois sans intérêt, il est beaucoup plus intéressant de saisir les transformations d'un savoir en général à l'intérieur à la fois du domaine général des sciences et également de ce domaine en quelque sorte vertical que constitue une société, une culture, une civilisation à un moment donné. Et quand on saisit l'ensemble de la transformation, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que les petits événements individuels de la vie du savant n'est pas important. Opnieuw verdwijnt en deze laatste opmerking van Foucault het individuele leven van de geleerde onderzoeker uit het beeld. Maar hoe zit het dan met de verhouding van de mens tot zijn cultuur als het gaat over de politiek en misschien zelfs over de vraag hoe je die cultuur en die maatschappij kunt veranderen? Immers, men kan wel laten zien dat in de geschiedenis van de wetenschappen, in de geschiedenis van de cultuur, de inbreng van het individu een vrijwel te verwaarlozen rol speelt. De vraag hoe moet ik handelen, de politieke vraag, blijft desalniettemin recht overeind staan. En het zal na het voorgaande misschien al duidelijk zijn dat die politieke vraag in het perspectief van Foucault heel sterk wordt tot de vraag in hoeverre kan de mens ontsnappen aan zijn eigen cultuur.
Daarbij is het wel van belang om op te merken dat Foucault zich helemaal niet wil distancieren van de politiek. Integendeel, hij zegt ergens, wat zou ik ideologisch verblind moeten zijn om me niet te interesseren voor datgene wat het meest wezenlijke is in het menselijk bestaan. Economische verhoudingen, machtsverhoudingen en noem maar op. Chomsky en Foucault zijn het dus wel eens over het belang van de politieke vraagstelling. Het is misschien ook wel informatief om nog eventjes uitdrukkelijk te zeggen dat Chomsky zijn politieke standpunt betitelt als anarcho-syndicalisme. Hij is van mening dat het noodzakelijk is de verschillende vormen van kapitalisme op te heffen en te doorbreken ten bate van de directe participatie van de arbeider in arbeidersraden enzovoort. Decentralisatie, socialisatie en participatie, het zijn sleutelwoorden in het politiek programma van Chomsky. Chomsky zegt weliswaar dat hij geen noodzakelijk verband ziet tussen zijn wetenschappelijke inzichten en zijn politieke, maar uit de nu volgende openingsset blijkt dat hij regelrecht vanuit zijn wetenschappelijke opvattingen afstevend op de politiek. Zijn politieke en wetenschappelijke inzichten mogen niet logisch uit elkaar voortvloeien, ze lopen wel degelijk parallel. Uh, well, let, let me get, begin by referring to something that I've already discussed. That is, if it is correct, as I believe it is, that a fundamental element of human nature is the need for uh, creative work, for creative inquiry, for, uh, for free creation uh, without the arbitrary limiting effects of coercive institutions, then of course it will follow that a decent society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the uh, elements of repression and oppression and destruction and coercion that exist in any existing society, ours for example, as a historical residue. Now a federated, decentralized uh, system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism and it seems to me that it is the appropriate uh, form of social organization for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into the position of tools, of cogs in the machine, in which the creative urge the, uh, that I think is intrinsic to human nature will in fact be able to realize itself in whatever way it will. I don't know all the ways in which it will. Je suis dans ma, dans ma démarche beaucoup moins avancé, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue euh, n'être pas capable de définir, il n'y a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société euh, scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces, ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir euh, les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre, nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du, du pouvoir euh, toute une autre classe sociale.
quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres. Euh, euh, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite, à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui, qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi, aussi nobles, apparemment aussi pures, que celles du syndicalisme anarchiste. Tasks, one and the one which I was discussing, to try to create the vision of a future just society. Uh, another task is to understand very clearly the nature of power and oppression and terror and destruction in our own society. Uh, and that certainly includes the institutions you mentioned, as well as the central institutions of any industrial society, namely the uh, the economic, commercial, and financial institutions, in particular in the coming period, the great multinational corporations, which are not very far from us physically tonight. Uh, those are the basic institutions of uh, oppression and coercion and autocratic rule that appear to be neutral. After all, they say, well, we're subject to the democracy of the marketplace. Still, I think it would be a great shame to lose or to put aside entirely the somewhat more abstract and philosophical, if you like, task of trying to draw the connections between a concept of human nature that gives full scope to freedom and dignity and creativity and other fundamental human characteristics uh, and relates that to uh, some notion of social structure in which those properties could be realized in which meaningful human life could take place. And in fact, if we are thinking of social transformation or social revolution, though it would be absurd, of course, to try to draw out in detail the point that we're hoping to reach, still we should know something about where we think we're going. And such a theory may tell it to us. Oui, mais alors là, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Si on dit que il existe une certaine nature humaine, que cette nature humaine n'a pas reçu dans la société actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser. C'est bien ce que vous avez dit, je crois. Et si on admet cela, est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois idéale et réelle, cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent, est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société, à notre civilisation, à notre culture. Je vais prendre un exemple qui est un peu caricatural. Mais le marxisme d'une certaine époque, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, le marxisme admettait en effet que dans la société capitaliste, l'homme ne recevait pas toutes ses possibilités de développement et de réalisation, que la nature humaine était effectivement aliéné dans le système capitaliste. Et le marxisme rêvait d'une nature humaine enfin libérée. Or, cette nature humaine, quel modèle utilisait-il le marxisme de cette époque-là, du 19e, du début du 20e siècle Quel modèle utilisait-il pour la concevoir, pour la rêver C'était en réalité le modèle bourgeois. Euh, le marxisme a considéré qu'une société heureuse, c'était une société qui faisait place, par exemple, à une sexualité de type bourgeois, à une famille de type bourgeois, à une euh, esthétique de type bourgeois, 
Et c'est d'ailleurs tellement vrai que c'est comme ça que ça s'est passé, passé en Union soviétique, où sous prétexte de réaliser une société où l'homme réaliserait enfin sa nature, on a reconstitué une espèce de société à la fois réelle et utopique qui est transposée de la société bourgeoise du XIXe siècle. De sorte que, est-ce que la notion de nature humaine, vous-même, en commençant, vous reconnaissiez, je crois qu'on ne savait pas très bien ce que c'était que cette nature humaine. Alors, est-ce qu'elle ne risque pas de nous induire en erreur Vous savez que Mao Tse-Tung parlait de nature humaine bourgeoise et de nature humaine prolétarienne, et il considère que ce n'est pas la même chose. Well, you see, I think that in the intellectual domain of political action, that is, the domain of trying to construct a vision of a just and free society on the basis of some notion of human nature, in that domain, we face the very same problem that we face in immediate political action. For example, to be quite concrete, uh, a lot of my own activity really has to do with the Vietnam War, and a good deal of my own energy goes into civil disobedience. Well, civil disobedience uh, in the United States uh, is an action undertaken uh, in the face of, great uns of considerable uncertainties about its effects. Uh, for example, it threatens the social order in ways which, let's say, might, one might argue, bring on fascism. That would be very bad for, the, for America, for Vietnam, for Holland, and for everyone else. So there is a danger that is one danger in undertaking this concrete act. On the other hand, there's a great danger in not undertaking it. Namely, if you don't undertake it, uh, the society of Indo Indochina will be torn to shreds by American power. And in the face of those uncertainties, one has to choose a course of action. Well, similarly, in the intellectual domain, uh, one is faced with the uncertainties that you correctly pose. Our concept of human nature is certainly limited, partial, socially conditioned, constrained by our own character defects and the defects and the limitations of the intellectual culture in which we exist. Yet at the same time, it's of critical importance that we have some, some direction, that we know uh, what impossible goals we're trying to achieve if we hope to achieve some of the possible goals. And that means that we have to be bold enough to speculate and create social theories on the basis of partial knowledge while remaining very open to the uh, strong possibility, in fact, overwhelming probability, that at least in some respects we're very far off the mark. Well, perhaps it is interesting to, um, to go on a little bit farther on this problem of strategy. So, for example, in the case of Holland, uh, we had something like a population census you were obliged to hmm. fill in your papers and so on, you know. So this you would call if you are not filling in your paper civil disobedience. Right. Now, I, I would be a little careful about that because uh, uh, going back to some very important point that Mr. Foucault made, one does not necessarily allow the state to define what is legal. Now, the state has the power to enforce a certain concept of what is legal, but power doesn't imply justice or correctness even. So the state may define something as civil disobedience and may be wrong in doing so. For example, in the United States, the state defines it as civil disobedience to, let's say, derail an ammunition train that's going to Vietnam. And the state is wrong in defining that as civil disobedience because it's legal and proper and should be done. It's proper to carry out actions that will prevent the criminal acts of the state, just as it's proper to violate a traffic ordinance in order to prevent a murder. If I was standing at a street corner and the traffic light were red, let's say I was standing in my car and I drove across the traffic light to prevent somebody from, let's say, machine gunning a group of people, of course that's not violation of law. It's an appropriate and proper action. No sane judge would convict you for such an action. Similarly, a good deal of what the state authorities define as civil disobedience is not really civil disobedience. In fact, it's legal, in fact, obligatory behavior in violation of the commands of the state, which may or may not be legal commands. So one has to be rather careful about, the, about calling things illegal, I think. Oui, mais alors là, je voudrais vous poser une question. Quand vous, quand aux États-Unis, mm -hmm. lorsque vous faites une action franchement illégale, 
which I regard as illegal, not just the state. No, the, the, uh, when the, the, the state's uh, an action that the state, that the as state considers as illegal. Yeah. Est-ce que vous faites cette action parce que vous la trouvez juste yeah. en vertu mm. d'une justice yeah. idéale, ou bien est-ce que vous la faites parce que yeah. la guerre de classe yes. la rend utile et nécessaire? Yeah. Well, est-ce que vous vous référez à une justice idéale? Again, voilà problème. Very often, when I do something which the state regards as illegal, I regard it as legal. Yes, that's because it. I regard the state as criminal. Alors, but in some instances, that's not true. That is, let me be quite concrete about it uh, and move from the area of class war to imperialist war, where, where the situation is somewhat clearer and easier. Take international law, a very weak instrument as we know, but nevertheless it incorporates some rather interesting principles. Well, international law in many respects is the instrument of the powerful. That is, international law permits much too wide a range of, inter of international forceful intervention in support of existing power structures that define themselves as states and against the interests of masses of people who happen to be organized in opposition to states. But, in fact, international law is not solely of that kind. And in fact, there are interesting elements of international law, let's say embedded in the United Nations Charter, which permit, in fact, I believe, require the citizen to act against his own state in ways that the state will falsely regard as criminal. But nevertheless, he's acting legally because international law also happens to, pro to prohibit the threat or use of force in international affairs, except under some very narrow circumstances of which, for example, the war in Vietnam is not one which means that in the particular case of, let's say, the Vietnam War, the one that interests me most, the American state is acting in a criminal capacity, and people have the right to stop criminals from, from murdering people. Uh, just because the criminal happens to call, you a, to call your action illegal when you try to stop him, that doesn't mean it is illegal. I mean, a perfectly clear case of that is the present case of the Pentagon Papers in the United States, which I suppose you know about. Reduced to its essentials and forgetting legalisms, what is happening is that the state is trying to prosecute people for exposing its crimes. That's what it amounts to. C'est donc au nom d'une justice plus pure que vous critiquez le fonctionnement de la justice. Parce que c'est pour moi, si vous voulez, important de savoir ça, parce que nous avons actuellement en France un débat sur le problème de la justice et à propos de l'institution d'un tribunal mm. populaire yes. à propos de la justice, vous connaissez le problème yes. des... et un certain nombre de gens euh, comme Sartre par exemple pensent que pour faire actuellement la critique du système pénal en France ou pour faire la critique de la des pratiques policières, de la manière dont la police se conduit, il faut faire une sorte de tribunal qui, au nom d'une justice idéale, d'une justice supérieure, d'une justice humaine en général, condamnera la pratique des juges français ou des policiers français. Et puis, il y a un autre groupe de gens, et je me sens... Enfin, je, je travaille avec ces gens-là, qui disent non. Il ne faut pas faire cela parce que quand vous vous référez à la justice idéale que le tribunal serait censé appliquer, vous vous référez en fait à un certain nombre d'idées de justice qui ont été formées à notre époque par un certain groupe d'individus qui sont eux-mêmes, malgré tout, d'une façon directe ou indirecte, les produits de la société dans laquelle nous nous trouvons. Il faut attaquer les pratiques de la justice, il faut attaquer la police, il faut attaquer les pratiques policières, mais en termes de guerre et non pas en termes de justice. But you see, surely you believe that your role in the war is a just role, that you're fighting a just war, to bring in a concept from another domain. And that, I think, has to, is, is important. If you thought that you were fighting an unjust war, you couldn't follow that line of reasoning. And the only, see, I would like to slightly reformulate what you said. It doesn't seem to me that the differences between legality and ideal justice, it's rather between legality and better justice. Now, this better system may have its defects, certainly will. But 
comparing the better system with the existing system uh, and not being confused into thinking that our better system is the ideal system, we can then argue, I think, as follows, that the concept of legality and the concept of justice are not identical. They're not entirely distinct either. Uh, insofar as legality incorporates justice in this notion, in this sense of better justice, referring to a better society, then, we're ju then we should follow and obey the law and force the state to obey the law and force the great corporations to obey the law and force the police to obey the law if we have the power to do so. Of course, so, so, no, so, if, but no, in, just f f final, if in those areas where the legal system happens to represent not better justice, but rather the techniques of oppression that have been codified in a particular autocratic system, well, then a reasonable human being should disregard and oppose them, at least in principle. He may not, for some reason, do it in fact. Alors, je voulais simplement répondre à votre toute première phrase quand vous avez dit « Mais euh, la guerre que vous faites contre la police, si vous ne considériez pas qu'elle est juste, vous ne la feriez pas. » Alors, je vous répondrai un peu en termes de Spinoza. Je vous dirai « Le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe dirigeante parce qu'il considère que cette guerre est juste. Le prolétariat fait la guerre à la classe dirigeante parce qu'il veut, pour la première fois dans l'histoire, prendre le pouvoir. Et c'est parce qu'il veut prendre le pouvoir qu'il considère que sa guerre est juste. Yeah, I don't agree On fait la that. guerre pour gagner, mm. et pas parce qu'elle est juste. Je ne suis pas personnellement d'accord avec ça. Par exemple, si je pouvais convaincre moi que l'attainement du pouvoir par le prolétariat would lead to a terroristic police state in which uh, freedom and uh, dignity and decent human relations would be destroyed, then I wouldn't want the proletariat to take power. In fact, the only reason for wanting any such thing, I believe, is because one thinks, rightly or wrongly, that some fundamental human values will be achieved by that transfer of power. Alors, je vous répondrai ceci. Quand le proletariat prendra le pouvoir, il se peut bien que le prolétariat euh, exerce à l'égard des classes dont il vient de triompher, il exerce un pouvoir violent, dictatorial et même sanglant. Je ne vois pas quelle objection on peut faire à cela. Maintenant, vous me direz, vous me direz, et si le prolétariat exerce ce pouvoir sanglant, tyrannique, et injuste à l'égard de lui-même, le prolétariat. Alors je vous répondrai, ça ne peut se produire que si le prolétariat n'a pas réellement pris le pouvoir, mais c'est qu'une classe extérieure au prolétariat ou un groupe de gens intérieur au prolétariat, une bureaucratie ou les restes de la petite bourgeoisie, etc., s'est emparé du pouvoir. Well, I'm not at all satisfied with that theory of revolution for a lot of reasons, historical and other. But even if one were to accept it for the sake of argument, still that theory uh, is holding that, is maintaining that it is proper for the proletariat to take power and exercise it in a violent and bloody and unjust fashion because it is claimed, in my opinion falsely, that that will be, that that will lead to a more just society in which the state will wither away, in which the proletariat will be a universal class and so on and so forth. If it weren't for that further justification, the concept, the concept of a dictatorship of the proletariat, violent and bloody, would certainly be unjust. At least, I, I for example, am not a committed pacifist. That is, I, don't, I would not hold that it is under all imaginable circumstances wrong to use violence, even though use of violence is in some sense unjust. I believe that one has to estimate relative injustices. But the use of violence and the creation of some degree of injustice can only itself be justified on the basis of the claim and the assessment which always ought to be undertaken very, very seriously and with a good deal of skepticism that this violence is being exercised because a more just result is going to be achieved. Uh, if it does not have that grounding, it really is totally immoral. Je ne, suis pas, je, je ne pense pas que l'idéal 
de la guerre de classe, enfin le but que se propose le prolétariat en menant la guerre de classe, je ne crois pas qu'on puisse dire, enfin qu'il soit suffisant de dire que c'est une plus grande justice. Ce que le prolétariat veut faire en chassant la classe actuellement au pouvoir et en prenant pour lui le pouvoir, c'est la suppression précisément d'un pouvoir de classe en général, okay. car But le prolétariat... Ça, c'est la justification. Ça, la justification, the, mais oh, pas, yeah, pas en termes de justice, en oh, termes de pouvoir. Mais c'est en termes de justice. C'est parce que end that will be achieved, it is claimed, is a just end. If the no, you know, Leninist or whatever you like would dare to say we have a right to take power, let's say we, the proletariat, uh, and then throw everyone else into crematoria, let's say. I mean, if that were the consequence of the proletariat taking power, of course it would not be appropriate. The idea is, and the, as for reasons I mentioned, I'm skeptical about it, that uh, a period of violent dictatorship, of perhaps violent and bloody dictatorship, is justified because that will mean the submergence and termination of class, of class oppression, mm -hmm. a, a, a proper end to achieve in human life. Mais il me semble que de toute façon, la notion même de justice fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppression. I don't agree with that. Et euh, euh, dans, une, dans une société sans classe, mm. je ne suis pas sûr qu'on ait encore à utiliser cette notion de justice. Yeah. I, well, here I really disagree. I think that uh, there is a sort of an absolute basis. Uh, if you press me too hard, I'll be in trouble because I can't sketch it out. But some sort of an absolute basis ultimately residing in fundamental human qualities in terms of which a real notion of justice is grounded. And I think that our existing systems of justice, can, I think it's too hasty to characterize our existing systems of justice as merely systems of class oppression. I don't think that they are that. I think that, they're, that they embody systems of class oppression and they embody elements of other kinds of oppression, but they also embody a kind of a groping towards the uh, true human, humanly valuable concept of justice and decency and love and kindness and sympathy and so on, which I think are real. Bon, est-ce que j'ai du temps pour répondre? Oui, euh... Combien? Parce que... Deux minutes? <laughs> <laughs> eh ben, moi, je dirais que c'est injuste. <laughs> <laughs> Absolutely injuste. <laughs> Non, mais euh, bon, je ne veux pas répondre dans, en, en si peu de temps. Je dirais simplement ceci. Je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas m'empêcher de croire que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation de l'essence humaine, tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir dans notre forme de philosophie et que par conséquent ça fait partie même de notre système de classe et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui devrait, qui doit en principe bouleverser les fondements même de notre société. Il y a là une extrapolation dont je n'arrive pas à trouver la justification historique. Well, um, I think we can start immediately the discussion. And, uh... Mr. Chomsky, I would ask you one question. Uh, in your discussion, you uh, had the vocabulary of proletariat. We as proletarian. Yeah. It's the, the ir irony of history that at the moment young intellectuals coming from middle class and upper class call themselves proletarians and say we must uh, join the proletarians. Mm. But I don't see any right. class uh, conscious proletarians. Yeah. That's a great okay. dilemma. Uh, it is not true in our uh, given society that all people are doing useful productive work or self-satisfying work. Obviously it's very far from true. Those people. Lots of people who are excluded from 
uh, the possibility of productive labor. And I think the, revo the revolution, if you want, should be in the name of all human beings. But it will be, have to be conducted by certain categories of human beings, and those will be, the, I think, the human beings who really are involved in the productive work of society. Now, what that is will differ depending on the society. In our society, it, I think, includes intellectual workers. So I think that the student revolutionaries, if you like, have a, they have a point, a partial point. That is, it's a very important thing in a, mar in a modern, advanced industrial society. It's very important how the trained intelligentsia identify themselves, uh, if they're going to be technocrats, let's say, or servants of either the state or private power, or alternatively, whether they're going to identify themselves as part of the workforce, who happen to be doing intellectual labor. If the latter, then they play a, they can and should play a decent role in a progressive social revolution. If the former, then they're part of the class of the oppressors. I have an yes. additional, uh, one small additional question or more remark to you, that is that you, with your very courageous attitude towards the war in Vietnam, how can you survive in an institution like MIT, which is known here as one of the great war contractors and intellectual uh, makers of this war? Uh, there are two aspects to that. One is the question how, I'm, how MIT tolerates me, and the other question is how I tolerate MIT. <laughs> well, as to how MIT tolerates me, uh, here again I think one shouldn't be overly schematic. Uh, it's true that MIT is a major institution of war research, but it's also true that it embodies very important libertarian values, which are, I think, quite deeply embedded in American society, fortunately for the world. They're not deeply embedded enough to save the Vietnamese, but they're deeply enough embedded to prevent far worse, worse disasters. And here I think one has to be a bit qualified. That is, there is imperial terror and aggression. There is exploitation. There is racism. Lots of things like that. But there's also uh, a real concern coexisting with it for individual rights of a sort which, for example, are embodied in the Bill of Rights, which is by no means simply an expression of class oppression. It is also an expression of the necessity to defend the, in, the individual against state power. Now, these things coexist, you know. It's not that simple. It's not just all bad or all good. And uh, it's because it's the particular balance in which they coexist that makes it, uh, that makes an institute that produces weapons of war be willing to tolerate, uh, in fact, you know, in many ways even encouraged, to be quite honest, uh, a person who's involved in civil disobedience against the war. Now, as to how I tolerate MIT, that raises another question. There are people who argue, and I've never understood the logic of this, that a radical ought to dissociate himself from all oppressive institutions. That is, the logic of that argument is that Karl Marx shouldn't have studied in the British Museum, which, if anything, was the symbol of you know, the most vicious imperialism in the world, the place where all the treasures of empire were gathered, you know, the rape of the colonies was all poured in there, and so on and so forth. But I think Karl Marx was quite right in studying in the British Museum. He was right in using the resources and, in fact, the liberal values of the civilization that he was trying to overcome against it. And I think the same applies in this case. But aren't you afraid that your presence at MIT gives them a clean conscience? I don't see how, really. I mean, I think my presence at MIT serves marginally to, I hope a lot, I don't know how much, to increase student activism against a lot of the things that MIT stands for, for example. Um, oh, ladies and gentlemen, I think this has to be the end of the debate. Um, Mr. Chomsky, Mr. Foucault, I thank you very much for your far-going discussion, both the technical theoretical way as the political way. Um, I thank you very much both at the part of the audience here and at home. Thank you.